欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：维和防暴队预售票房断层第一，王一博终于要夺冠了。还有不到十天的时间，我们就会迎来 2,024 年的五一档。今年的五一档期一共有十部国产新片定档，其中相对比较令人期待的电影作品一共有五部，而且这五部影片于前几日都已经正式开启了票房预售。这里预售票房表现最差的电影，就是由古天乐和任贤齐等联合主演的纯港片《九龙城寨之围城》。《九龙城寨之围城》是今年五一档十部电影当中唯一的一部港片。正常情况下，此片在预售票房方面应该有一个不错的表现，至少不会垫底。但是不曾想，在好几天的时间里，此片的预售总票房竟然还没有突破一百万人民币。而且在所有已经开启预售的电影中，《九龙城寨之围城》的预售票房成绩还真的垫底。它的预售票房甚至还不如冠军的一个零头。而与《九龙城寨之围城》恰好相反，位列预售票房榜第一名的电影，就是由黄景瑜和王一博领衔主演的《维和防暴队》。据统计，维和防暴队目前的总预售票房成绩已经接近800万人民币，而位列预售票房榜第二名的《末路狂花钱》，总预售票房成绩也就只有200多万人民币。如此来看，维和防暴队不仅仅只是位列预售票房冠军，它还是断层第一。是以绝对的优势拿下了档期的预售票房冠军，也就是因为预售票房成绩很出色，所以维和防暴队在5月1日这一天拿到了将近 40% 的排片。其他电影排片最多的就是《末路狂花钱》，而它的排片占比也就只有 12.3%。就目前的各种表现来看。维和防暴队似乎已经锁定了今年五一档的票房冠军。如果不出意外的话，如果影片的口碑不错的话，那么维和防暴队必然会成为档期冠军。这也是该片主演王一博首次拿下一个档期的票房冠军。之前同样是由王一博主演的电影《长空之王》。本来也很受欢迎，也具有拿下冠军的能力，但此片最终还是在去年的五一档内输给了喜剧电影《人生路不熟》。于去年春节档上映的《无名》，是博纳影业中国胜利三部曲的第三部电影。该片同样也具有成为票房冠军的能力，可是它的最终票房竟然还没有达到一十亿人民币。而今的《维和防暴队》预售票房成绩断层第一，看来王一博终于要有属于自己的电影冠军了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。